ஆண்டவரால் ஆகாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை நம்முடைய கண்களுக்கு மலைப்பாய் தோன்றலாம் ஆனால் ஆண்டவர் அற்புதம் செய்வார் நாம் அனைவரும் சேர்ந்து அதிசயங்கள் செய்கிறவர் என்ற பாடலை பாடல் குழுவோடு இணைந்து பாடுவோம் தண்ணீரை காற்று ரசமாக மாற்றி இறைவன் புது வாழ்வை கொடுக்கின்ற இறைவன் பார்வையிட்டு இருந்து பார்வை கொடுக்கின்ற இறைவன் பேச்சற்றோரை பேச வைக்கின்ற இறைவன் இன்று நமக்கும் அதிசயம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த இரவு பொழுது ஒரு பெரிய அதிசயத்தை இன்று நமக்கு நிகழ்த்தி காட்டி நம் ஒவ்வொருவரையும் ஒரு சாட்சியாக இன்று ஆண்டவர் உயர்த்த இருக்கிறார் நாம் நன்றி நிறைந்து உள்ளத்தோடு சேர்ந்து பாடுவோம் ஒவ்வொரு இறை மக்களையும் ஆண்டவரே நீர் கூட்டி வந்து சேர்த்திருக்கிறேன் 
இறை அனுபவம் என்பது நாங்கள் உம்மோடு சங்கமம் ஆவதிலும் நீர் எங்களோடு சங்கமம் ஆவதிலும் நிறைந்திருக்கிறது இந்த இரவு புலவுது அண்டவனை உம்முடைய திட்டம் என்பதை நாங்கள் அறியாதவர்களாக இருக்கிறோம் இருந்த பொழுதும் தாழ்மையான உள்ளத்தோடும் மனதிலே உருக்கமான மன்றாட்டோடும் உம்மை நோக்கி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இந்த இரவு பொழுது ஒரு இனிமையான இரவு பொழுதாக அமைந்து இங்கு வந்திருக்கிற மக்கள் எல்லோரும் இன்று நள்ளிரவு திருப்பலியை சிறந்த முறையிலே பங்கெடுத்து இறை ஆசிரியை இறை அனுபவத்தை பெற்று செல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் ஆசைப்படுகிறோம் அண்டவரே நாங்கள் தகுதியற்றவர்களாக இருந்தாலும் நீர் இறக்கம் நிறைந்தவர் பரிவுள்ளவர் என்பதில் நாங்கள் அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தோடு இருக்கிறோம் நீ என்னை நோக்கி விசுவாசத்தோடு ஜெபிக்கிற பொழுது உன் விசுவாசத்தை நான் கண்ணோக்குவேன் என்று நீர் சொன்னீர் ஆண்டவரே இங்கு இருக்கிற எத்தனையோ மக்கள் இணைந்து குடும்பமாக விசுவாசத்தோடு நாங்கள் ஜெபித்திருக்கிறோம் இந்த இரவு பொழுதை நீர் ஆசிர்வதையும் இந்த இரவு ஒரு இனிமையான இரவாக எங்களுக்கு மாறி ஆசிர்வாதம் தருகின்ற இரவாக இந்த இரவு பொழுது எங்களுக்கு அமைய அருள் கூர்ந்தல வேண்டுமா செபிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உமை பார்த்து மன்றாடுகிறோம் அமீன் அங்கங்கே நின்று கொண்டிருப்பவர்கள் உங்கள் இருக்கைகளிலே அமருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் சைட்ல போட்டிருக்க சேர்ஸ உள்ள போட முடிந்தால் உள்ளே போட்டு உட்காருங்க அப்படி இல்லைன்னா அந்த சைட்ல இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல ரெண்டு சைட்லயும் சேர்ஸ உள்ள நவுத்தி போட்டு உட்காருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்
மார்கழி குளிரில் மன்னவன் பிறந்தார் மகிழ் வீணை உலகில் விதை திட வந்தார்
My dear brothers and sisters in Christ Jesus, on the devotees of Arokya Mother and pilgrims, we gloriously welcome you for this Eucharistic celebration. Christmas is the celebration of heart. The central theme of Christmas is God is with us. This great celebration makes us to remember that God is in search of us. It brings us joy. God becoming man always gives hope to all. The people who were in the slavery of darkness were set free. People who were in the, this great light of our Lord, it gives this hope and that salvation is for all. The birth of our Lord enable all discrimination amidst this humanity. Let us extend our hands to the needy, poor and those who are in need of our help. Yes, Christmas is the festival of love which derives out all the darkness and hurt it. Let join us this Pegasus celebration as one family and thus Emmanuel, to be born child with shower on us this heavenly gift of peace, joy and love.
காட்சி மண்ணில் மலரும் பிடியல் இன்று வந்தது இதய குடிலில் அன்பி தீபம் புதையம் காணும் நாளிதே வாருங்கள் வாருங்கள் உள்ள ஒன்றி கூடுங்கள் பாடி நமது நம்மில் வந்தால் இதய கோடியில் காணுங்கள் வாருங்கள் உள்ள ஒன்றி கூடுங்கள் பாடி நமது நம்மில் வந்தால் இதய கோடியில் காணுங்கள் இலை மண்ணாட்சி மண்ணில் மலரும் பிடியல் இன்று வந்தது இதய கோடியில் அன்பி தீபம் உதய காணும் நாளிது விரித்து பார்க்கின்றார் பாச வெளி கண்ணி மயில் பண்ணி மொழி ஆகின்றார் பிஞ்சு மனம் பஞ்சு விரல் நீட்டி நம்ம தொடுகிறார் பிஞ்சு மனம் பஞ்சு விரல் நீட்டி நம்ம தொடுகிறார் பிரியமானவர்களே கடந்த நான்கு வாரங்களாக நாம் கிறிஸ்துவின் பிறப்பு தயாரிப்பு விழாவினை நான்கு திரிகளை ஏற்றி கொண்டாடினோம் இன்றைய நாளிலே நாம் ஏற்ற இருக்கிற திரியானது ஐந்தாம் திரி வெள்ளை நிறம் நம்முடைய பாவங்களை கழுவுவதற்காக அனுப்பப்பட்ட இறைவனின் மாசற்ற செம்மறி கிறிஸ்துவே என்பதை இந்த வெள்ளை நிற மெழுகு திரி சுட்டி காட்டுகிறது அவருடைய பிறப்பு அவருடைய இறப்புக்காக அவருடைய இறப்பு நம்முடைய பிறப்புக்காக மறுநாள் இயேசு தம்மிடம் வருவதை கண்ட யோவான் இதோ கடவுளின் ஆட்டுக்குட்டி 
ஆட்டுக்குட்டியாம் இவரே உலகின் பாவத்தை போக்குபவர் என்றார் இப்பொழுது நமது பங்கு தந்தை அவர்களை ஐந்தாம் திரியேற்று அன்போடு அழைக்கிறோம் மன்றாடுவோமாக எல்லாம் உள்ள அன்பு தந்தையை இறைவா உமது மாட்சியின் பேரொளி எங்கள் உள்ளங்களில் உதித்தெழுவதாக அதனால் காரிருள் படர்ந்த இரவின் ஆட்சி நீக்கப்பட்டு உம் ஒரே திருமகனின் வருகை எங்களை ஒளியின் மக்களாக மாற்றி இந்த ஒளியை விழிப்போடு காத்திருக்கும் நம்பிக்கையாளருக்கு கொண்டு செல்வோமாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயரால் நம்ம ஆண்டவராகிய சுக்ரசுவினாரலும் கடவுளின் அன்பும் தூயாவியாரின் அற்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஓம் இருப்பதாக இற இயேசுவில் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே விண்ணக தேவன் மண்ணகத்தில் மலர்ந்துள்ள இந்த மகிழ்ச்சிகரமான நள்ளிரவிலே மாண்புடன் கொண்டாட வந்துள்ள என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே உங்களை அன்புடன் வாழ்த்தி வரவேற்கின்றேன் இன்று நமக்காக மீட்பர் பிறந்துள்ளார் விண்ணுலகம் மகிழ்வதாக மண்ணுலகம் களி கூறுவதாக இன்றைக்கு மீண்டும் ஆண்டவராகிய மெசியா பிறந்துள்ளார் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது கடவுளுக்கு முக்கியமானவர்கள் நீங்கள் அவருடைய கண்களிலே விலையேற பெற்றவர்கள் என்பதை இந்த விழா இன்று நமக்கு நினைவுறுத்துகின்றது ஒரு குடும்பத்தில் குழந்தை பிறந்தால் அந்த குடும்பத்திற்கு மகிழ்ச்சி அந்த குழந்தை என்றாலே மகிழ்ச்சி குழந்தை எங்க என்றாலே பொக்கிஷம் குழந்தை என்றாலே வரம் ஒரு குடும்பத்தில் உள்ள குழந்தை அந்த குடும்பத்திற்கு மட்டும்தான் மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது ஆனால் ஒரே ஒரு குழந்தை மட்டும்தான் இந்த உலகத்திற்கே மகிழ்ச்சி தந்தது இந்த உலகத்திற்கே பொக்கிஷமாக மாறியது இந்த உலகிற்கே வரமாக மாறியது அதுதான் நம் குட்டி குழந்தை இயேசு பாலகன் இந்த குழந்தை இயேசு இன்றைய நாளிலே நமக்கு தருகின்ற செய்தியானது இவர் எல்லாருக்கும் சொந்தமானவர் நம்மை பாகுபாடின்றி வாழ அழைக்கின்றார் இரண்டாவதாக இது அமைதியின் விழா நாம் சமாதானமாக வாழ அழைப்பு எடுக்கின்றார் மூன்றாவதாக இது மகிழ்ச்சியின் விழா நாமும் மகிழ்ந்து பிறரையும் மகிழ்விக்க அழைக்கின்றார் நான்காவதாக இது அன்பின் விழா எல்லோரையும் அன்பு செய்ய அழைக்கின்றார் ஐந்தாவதாக இது பகிர்வின் விழா எல்லோரோடும் பகிர்ந்து வாழ அழைக்கின்றார் பிரியமானவர்களே தெய்வத்தை தேடும் உலகில் உலகத்தை தேடி தெய்வம் வந்த நாள் வானை படைத்த இறைவன் வறுமையில் பிறந்த நாள் மனிதனேயும் பூமிக்கு புறப்பட்டு வந்த புண்ணிய நாள்தான் நாம் இன்று மகிழ்வோடு கொண்டாடும் கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா எனவே இன்றைய நாளிலே அன்புள்ளம் கொண்டவர்களுக்கு அன்றாடம் கிறிஸ்துமஸ் நலுள்ளம் கொண்டவர்களுக்கு நாள்தோறும் கிறிஸ்துமஸ் என்பதை உணர்ந்து அன்பு உள்ளமும் நல்ல உள்ளமும் கொண்டு வாழ பிறக்கு போகும் குழந்தை இயேசு பாலகனிடம் அன்றாடி தொடர்ந்து இந்த திருப்பொழியிலே உருக்கமாக நாம் செபிப்போம் dear brothers and sisters a warm welcome and greetings to you all in the holy name of jesus on this holy occasion we thank our god for allowing us to be here in this holy place of elangani and giving us this opportunity to share his love many have traveled from far and wide to come for this wonderful christmas service we shall praise our god forever we thank the heavenly father for this beautiful moment of gathering christmas is a great feast of joy for today the savior's birth 
resounds throughout the world on this holy night. The Son of God came into the world and still He comes to give us hope and joy amid doubt, uncertainty, suffering and even in the face of death. There is jubilation in heaven and earth over the birth of our Savior Jesus Christ. The joy in heaven on Christmas Day cannot be accurately described in earthly words or images, but we believe with all our hearts that those who have gone before us to our heavenly home rejoice on this day. We cannot fathom the anticipation and curiosity that was experienced by the angels in the heaven the moment their king was born on earth. I imagine a shiny chorus of thousands upon thousands of angels filling the night sky and praising God with their message of authority and joy. Though humble, Jesus' birth heard all of heaven's eyes watching and on earth this celestial celebration was viewed by mere men. What a spectacle, what a night. We truly have a reason to rejoice. The reason for our joy is not a what, it's a who. Our faith is not so much about a book, our list of teaching or an ethical system. It's about a person, Jesus. It's a joy that needs only one object, Christ. He needs no additions. Our joy is not dependent on our circumstances. Our joy is not affected by our struggles. The subject of our joy is the most reliable reality in the universe and thus even in the most difficult days and periods of life in Christ, our joy can still be present even if it is flickering. And this joy cannot be extinguished. It is too great, it is too high, expansive and deep. No one and nothing can take it from us. If we are in Christ, this joy will be with us to the end of the ages through every grief, pain, loss and fear. It is the same joy the angels in heaven experience. It is the same joy that lingered in the heart of our blessed mother. It is the same joy the shepherds were exposed to. It is the same joy that Magi impived in their lives. We are here to experience the same joy in this Eucharistic mystery as we celebrate the birth of our Savior and Lord Jesus Christ. May the Holy Spirit grant us the faith to believe this joy, experience it, live your life fueled by the joy and spread the smell of the same to all we meet in our lives. My brothers and sisters, to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us call to mind our sins. Tuya, Marai Nikarugalai Nirevetra, Tagadi Perumurutu, Namudaya, Pavangalayetu, Manam Varandi, Mandradu. Elam Mal Irevanadamum, Sakudra, Sakudri, Umaridamum, Nam Pavi and Ayat to Purgitri. In an alien Sidney Alum, Sulalum, Sailalum, Kadamayil Tavriadalum, Pawan del Padasadin, Yen Pawa me, Yen Pawa me, Yen Peru Pawa me, Agayali Purudum Kandiana, Puni the Maria Vayum, Wana to the Puni the Ranivarayum, Sago the Sago the Rigalayum, Nam Yerevanaki and Averidum, Yanaka the Vendicola Mantradi and Dre. Ilamal Yerevan, Nami the Rakam by Thu, Nam Pawangale Manithu. Nami nari warbuk alai tu celwar ake. Amin. Antaveri kira maiyum. Antaveri kira maiyum. Christo be irak 
இப்பொழுது பிறக்க இருக்கிற பாலன் இயேசு கிறிஸ்து நமது ஆண்டவர் பவனியாக எடுத்து வரப்படுகிறார் பவனியாக எடுத்து வரப்படுகிற ஆண்டவர் அதற்காக தயாரிக்கப்பட்ட குடிலிலே வைக்கப்பட்ட பின்பு விண்ணவர்களோடு இணைந்து மன்னவர்களாகிய நாமும் கடவுளை போற்றி உன்னதங்களிலே கடவுளுக்கு மாற்றி என்கின்ற புகழ் கீதத்தினை பாடி மகிழ்வோம் கலந்து ஒழிக்குதே இணையர்கள் முதல் முதலாய் நற்செய்தியை அறிந்தன இணையர்கள் முதல் முதலாய் நற்செய்தியை அறிந்தன பக்கம் தீர்த்திருப்பவரை தீரும் மீது 
அனைவரும் அமர்வோம் இப்பொழுது விவிலிய வாசகங்கள் வாசிக்கப்படும் முதல் வாசகம் தமிழிலும் இரண்டாம் வாசகம் ஆங்கிலத்திலும் வாசிக்கப்படும் ப்ளீஸ் பி சீட்டர் நவ் லெட் எஸ் ஓப்பன் அ ஹார்ட்ஸ் டு த வேர்ல்ட் ஆஃப் காட் ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் வில் பி இன் தமிழ் அண்ட் செகண்ட் ரீடிங் வில் பி இன் இங்கிலீஷ் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் இறைவன் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு செய்த அரும்பெரும் செயல்களையும் அவர்களுக்கு என்றும் உள்ள அரசரை ஏற்படுத்துவது குறித்தும் இறைவாக்கினர் எசாயா முன் அறிவிக்கிறார் இன்றைய இரண்டாம் வாசகத்தில் கடவுள் கிறிஸ்து வழியாக நம்மை பாப வாழ்வில் இருந்து விடுவித்து தூய்மைப்படுத்தி புனித வாழ்வுக்கு அழைக்கிறார் என கூறும் புனித பவுலின் வார்த்தைகளுக்கு செவிமடுப்போம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரீடிங் ப்ராஃபட் ஐசயா எக்ஸ்பிளைன்ஸ் த மைட்டி டீட்ஸ் ஆஃப் காட் அண்ட் த ப்ராமிஸ் ஆஃப் இட்டர்னல் கிங் for the people of israel in the second reading st paul enumerates that god has called us to live a holy life through the grace of our lord jesus christ leaving behind all the worldly pleasures now let us open our hearts and minds to the word of god இறைவாக்கினர் எசாயா நூலிலிருந்து வாசகம் கார் இருளில் நடந்து வந்த மக்கள் பேரொழியை கண்டார்கள் சாவின் நிழல் சூழ்ந்துள்ள நாட்டில் குடியிருப்போர் மேல் சுடர்வொளி உதித்துள்ளது ஆண்டவரே அந்த இனத்தாரை பல்கி பெருக செய்தீர் அவர்கள் மகிழ்ச்சியை மிகுதிப்படுத்தினீர் அறுவடை நாளில் மகிழ்ச்சி உருவது போல் உம் திருமுன் அவர்கள் அகமகிழ்கிறார்கள் கொள்ளை பொருளை பங்கிடும் போது அக்களிப்பது போல் களி கூர்கிறார்கள் மிதியான் நாட்டுக்கு செய்தது போல அவர்களுக்கு சுமையாக இருந்த நுகத்தை நீர் உடை தெரிந்தீர் அவர்கள் தோலை புண்ணாக்கிய தடியை தகர்த்து போட்டியர் அவர்களை ஒடுக்குவோரின் கொடுங்கோலை ஒடித்தெறிந்தீர் ஏனெனில் ஒரு குழந்தை நமக்கு பிறந்துள்ளார் ஓர் ஆண் மகவு நமக்கு தரப்பட்டுள்ளார் ஆட்சி பொறுப்பு அவர் தோல் மேல் இருக்கும் அவர் திருப்பெயரோ வியத்தகு ஆலோசகர் வலிமைமிகு இறைவன் என்றுமுல தந்தை அமைதியின் அரசர் என்று அழைக்கப்படும் அவரது ஆட்சியின் உயர்வுக்கும் அமைதி நிலவும் அவரது அரசின் வளர்ச்சிக்கும் முடிவு இராது தாவிதின் அரியணையில் அமர்ந்து தாவிதின் அரசை நிலைநாட்டுவார் இன்று முதல் 
என்றென்றும் நீதியோடும் நேர்மையோடும் ஆட்சி புரிந்து அதை நிலை பெயராது உறுதிப்படுத்துவார் படைகளின் ஆண்டவரது பேரார்வம் இதை செய்து நிறைவேற்றும் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு
second reading. A reading from the letter of St. Paul to Titus. Beloved, the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of a great God and Savior Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. The word of the Lord. Thanks, Thanks be to God. God. அக்காலத்தில் அகஸ்து சீசர் தம் பேரரசு முழுவதும் மக்கள் தொகையை கணக்கிடுமாறு கட்டளை பிறப்பித்தார் அதன்படி சிறிய நாட்டில் குரேனியு என்பவர் ஆளுநராயிருந்தபோது முதன் முறையாக மக்கள் தொகை கணக்கிடப்பட்டது தம் பெயரை பதிவு செய்ய அனைவரும் அவரவர் ஊருக்கு சென்றனர் தாபீதின் வழிமரபினரான யோசேப்பும் தமக்கு மன ஒப்பந்தமான மரியாவோடு பெயரை பதிவு செய்ய கலிலேயாவிலுள்ள நாசரேத்து ஊரிலிருந்து யூதையாவிலுள்ள பெத்தலேகம் என்ற தாபீதின் ஊருக்கு சென்றார் மரியா கருவுற்று இருந்தார் அவர்கள் அங்கு இருந்த பொழுது மரியாவுக்கு பேறு காலம் வந்தது மரியா தம் தலைமகனை பெற்றெடுத்தார் விடுதியில் அவர்களுக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை எனவே பிள்ளையை துணிகளில் பொதிந்து தீவன தொட்டியில் கிடத்தினார் அப்பொழுது அந்த பகுதியில் உள்ள வயல்வெளியில் இடையர்கள் தங்கி இரவெல்லாம் தங்கள் கிடையை காவல் காத்து கொண்டிருந்தார்கள் திடீரென்று ஆண்டவருடைய தூதர் அவர்கள் முன் வந்து நின்றபோது ஆண்டவரின் மாட்சி அவர்களை சுற்றி ஒளிர்ந்தது மிகுந்த அச்சம் அவர்களை ஆட்கொண்டது வானதூதர் அவர்களிடம் அஞ்சாதீர்கள் இதோ எல்லா மக்களுக்கும் பெரும் மகிழ்ச்சியூட்டும் 
நற்செய்தியை உங்களுக்கு அறிவிக்கின்றேன் இன்று ஆண்டவராகிய மெசியா என்னும் மீட்பர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார் இன்று ஆண்டவராகிய மெசியா என்னும் மீட்பர் உங்களுக்காக தாவீதின் ஊரில் பிறந்திருக்கிறார் குழந்தையை துணிகளில் சுற்றி தீவன தொட்டியில் கிடத்தியிருப்பதை காண்பீர்கள் இதுவே உங்களுக்கு அடையாளம் என்றார் உடனே விண்ணக தூதர் பேரணி அந்த தூதருடன் சேர்ந்து உன்னதத்தில் கடவுளுக்கு மாட்சி உரைத்தாகுக உலகில் அவருக்கு உகந்தோருக்கு அமைதி உண்டாகுக என்று கடவுளை புகழ்ந்தது இது கிறிஸ்து வழங்கும் நற்செய்தி கிறிஸ்துவ சுவில் அன்புமிக்க அருமையான அன்னையின் பக்தர்களே இங்கே கூடியிருக்கின்ற அனைத்து அன்னையின் பக்தர்களுக்கும் ஊடகங்கள் வழியாக இந்த கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா திருப்பொழியை கலந்து கொண்டு பங்கெடுக்கின்ற அனைத்து மக்களுக்கும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற உதவி அதிபரும் பங்கு தந்தையுமாகிய அடிகளார் அவர்களோடும் பொருளாளர் தந்தை அவர்களோடும் மற்றும் நிர்வாக தந்தையர் நிறுவன தந்தையர்கள் அருட்சகோதரிகள் அனைவரோடு நானும் இணைந்து அதிபர் என்ற முறையில் எங்களுடைய இனிமையான கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் Dear devotees in Jesus Christ and those who are gathered here today for this special Mass and those who participate in this Mass through the social media to you all on behalf of Vice Rector and the Parish Priest Father Arpudaraj and Father Procurator Father Ulahanathan and all other priests that shoulder our administration and all other fathers who help us in hearing confession and all the sisters who work in this shrine on behalf of, on behalf of them with them I too join as a rector to wish you all a very Merry Christmas. Christia Sivil and Bimike Arumiyane Sahodirikale Sahodirikale Vinnil irindu mannilke iraivan mandad ahe வரலாறு நமக்கு சொல்லுகிறது வாழ்த்துகின்ற இந்த வேளையில் விண்ணிலிருந்து ஏன் அவர் இங்கு வந்தார் எதற்காக மனிதனாரார் என்பதை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் இவர் வருவதற்கு நோக்கம் இருக்க வேண்டும் பொழுதுபோக்கிற்காகவோ அல்லது என்ன செய்கிறார்கள் மக்கள் என்பதை பார்த்து செல்வதற்காகவோ இவர் உல்லாச பயணம் வரவில்லை ஒரு குறிக்கோளோடு தான் வந்ததாக விவிலிய வரலாறு சொல்லுகிறது அவர் வந்ததன் நோக்கம் உறவுகளை பலப்படுத்துவதற்கும் வேறு வார்த்தைகளில் சொல்ல வேண்டுமானால் மகிழ்ச்சியை திரும்ப மனிதருக்கு கொடுக்கவும் இந்த உலகிற்கு வந்தார் என்று பார்க்கிறோம் மனிதன் இறைவனோடு ஒன்றாக இணைந்து நடந்த காலங்கள் உண்டு ஆனால் அவனுடைய பாவத்தினால் கீழ்படியாமையால் அவன் உறவை இழந்து வாடுகிறான் என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் பல நேரங்களில் அந்த உறவை பலப்படுத்துவதற்காக கடவுள் ஆட்களை அனுப்பியதாகவும் இறுதியிலே தன்னுடைய மகனை அனுப்பியதாகவும் நமக்கு எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகம் அதன் ஆசிரியர் ஒன்றாவது பிரிவிலே ஒன்றிலிருந்து இரண்டு வரை உள்ள வசனங்களிலே தெளிவாக சொல்லுகிறார் பல முறை பல வகைகளில் முற்காலத்தில் இறைவாக்கினர் வழியாக நம் மூதாதையரிடம் பேசிய கடவுள் இவ்விருதி நாட்களில் தம் மகன் வழியாக நம்மிடம் பேசியுள்ளார் ஆகவே அவர் தன்னுடைய மகன் வழியாக இந்த உலகத்தில் பேசியிருக்கிறார் என்ன பேசியிருக்கிறார் எதை பற்றி பேசியிருக்கிறார் என்பதுதான் இன்று நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே நான் சொன்னதைப் போல 
உறவை பலப்படுத்துவதற்காக இழந்து போன மகிழ்ச்சியை மீண்டும் பெறுவதற்காக அவர் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வருகிறார் ஏன் அந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் வருகிறார் என்பதும் ஒரு வரலாறு உண்டு அன்று இயேசு பிறக்கின்ற பொழுது இருந்த ஒரு கால சூழலை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் விருப்பமானால் உங்களுக்கு நேரம் கிடைத்தால் மக்கபேயர் புத்தகங்கள் இரண்டு உண்டு அதை படித்து பாருங்கள் ஆகவே அதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது ஆண்டவர் பிறப்பதற்கு முன்பாக இருந்த சூழலில் ஒன்றை மட்டும் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இது வரலாறு பெரிய ஏறுவது ஆட்சி செய்து கொண்டிருந்தார் அவர் மன்னராக இருந்தாலும் அவரை மக்கள் பெரும்பாலும் மதிக்கவே இல்லை காரணம் அவருடைய குணாதிசயம் அப்படி இருந்தது கொடுங்கோலனாக எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று முடிவு செய்யக்கூடியவராக பிறரை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்து கொண்டே இருந்து யாரெல்லாம் தனக்கு எதிராக செயல்படுகிறார்களோ அல்லது செயல்படுவார்கள் என்று இவர் நினைக்கிறாரோ அவர்களை எல்லாம் கொன்று குவிக்கக்கூடிய ஒரு மிகவும் மோசமான மனி மனிதராக மன்னனாக இருந்தார் மக்கள் எல்லோரும் தலைமை குரு சொல்வதைத்தான் கேட்பார்கள் ஏனென்றால் அது ஒரு தியோசென்ட்ரிக் சொசைட்டி கடவுள் சொல்வதை தலைமை குரு சொல்லுகிறார் தலைமை குரு சொல்வதுதான் எல்லாம் என்று கடவுளை மையப்படுத்திய ஒரு சமுதாயம் யூத சமுதாயம் இன்றும் சரி நாமும் அப்படித்தான் கடவுள் சமுதாயம் நாம் கடவுள் என்ன சொல்லுகிறார் அதை குருக்கள் வழியாக ஆயர்கள் வழியாக நம்முடைய திருத்தந்த வழியாக சொல்லுகிறார் என்று அதை கேட்டு நடக்கக்கூடியவர்கள் நாம் ஆகவே இந்த அரசனுக்கு தலைமை குருவின் மீது ஒரு தீராத கோபம் பொறாமை அன்று அவனிடம் தலைமை குருவாக இருந்த ஒரு சிலரை இவன் பயமுறுத்தி நான் தான் தலைமை குரு என்று தன்னக்குத்தானே பிரகடனப்படுத்தி கொண்டார் ஆனால் மக்கள் ஒரு நாளும் அவரை மதித்ததே இல்லை நீ அரசனுக்கே சரியில்லை உன்னை எப்படி நாங்கள் தலைமை குருவாக ஏற்றுக்கொள்வோம் அடிக்கடி நீ போருக்கு செல்லுகிறாய் இரத்த பழியை சுமர்ந்து வருகிறாய் பல பேரை கொள்ளுகிறாய் அந்த கையோடும் அந்த மனநிலையோடும் ஆலயத்திற்குள் ஹோலி ஆஃப் ஹோலிக்குள் சென்று நீ எப்படி பழி செலுத்த முடியும் ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம் என்று கங்கணம் கட்டி கொண்டு ஏரோதுவை வெறுத்து வந்தார்கள் பதவி ஆசை அவரை விடவில்லை ஆகவே பலவிதமான கோளாறான செயல்களை எல்லாம் செய்கிறார் இறுதி வரை மக்கள் அவரை தலைமை குரு என்று ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை பண ஆசை பதவி ஆசை அதிலால் கிடைக்கக்கூடிய சுகம் இதை அவர் அனுபவித்ததனால் கடைசி வரை அந்த யூத மக்களோடும் யூத மத குருக்களோடும் தீராத சண்டையினால் இறந்தார் கிறிஸ்திய சிவில் அன்புமிக்க அருமையான சகோதரிகளே சகோதரர்களே இந்த சூழலில் தான் இறைமகன் ஏசு கிறிஸ்து பிறக்கிறார் இந்த சூழலில் தான் விடுபட்ட உறவை வளமில்லாத வாழ்வை வளமாக்க வேண்டும் பயத்திலும் அச்சத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அந்த மக்களுக்கு இன்று உங்களுக்கு ஒரு மாபெரும் நற்செய்தியை சொல்லுகிறேன் என்ற பொருள் அதுதான் ஏனென்றால் அவர்கள் யூதனாக இருந்தும் ஏழுவது அரசனுக்காக பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் நான் தான் சொன்னேன் நான் ஈ இஸ் கேபபிள் ஆஃப் கில்லிங் தோஸ் ஹூ ஆர் இஸ் ஆக்சுவல் எனிமிஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ கேன் பிகம் இஸ் பாசிபிள் எனிமிஸ் தனக்கு எதிரியாக இருப்பவனையும் அவனால் கொல்ல முடியும் அவனாக யாரெல்லாம் எனக்கு எதிராக இவர்கள் செயல்படுவார்கள் என்று அவன் கணிக்கிறானோ அவர்களையும் அவனால் கொல்ல முடியும் அந்த அளவிற்கு ஒரு பயம் நிறைந்த ஒரு சூழலில் மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் இனி உதவி நமக்கு விண்ணிலிருந்து தான் வர வேண்டும் என்ற ஒரு சூழலில் இருந்த பொழுது தான் ஆண்டவர் பிறக்கிறார் இழந்து போன உறவை பயத்தை தேவையில்லாதவைகளை அகற்ற வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு குறிக்கோளோடு ஆண்டவர் பிறந்தார் ஆகவே இந்த மகிழ்ச்சியை இன்றும் நாம் இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பது உண்மை இளைஞர்கள் எல்லோரும் ஏராளமான போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி மகிழ்ச்சி இழந்து விடுகிறோம் உறவை இழந்து விடுகிறோம் இன்னும் ஒரு சிலர் போதையை விட இன்னும் அதிகமாக இருக்கின்ற செல்போனுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறோம் ஏமாறந்து போகிறோம் திருமண வாழ்வை இழந்து போகிறோம் அறுபது எழுபது வயது கிழமன் பேசுகிறான் பேசுகின்ற இருபது வயது மாணவி அல்லது ஒரு பெண் அவனை நம்பி ஏமாறந்து வாழ்க்கையை இழந்து விடுகிறோம் இன்னும் குடும்பத்திலையும் சரி சமுதாயத்திலும் சரி உள்ளுக்குள் நடக்கின்ற வன்முறைகள் மாமனார் மாமியார்கள் இவர்களெல்லாம் சேர்ந்த மர்மகளை படுத்துகின்ற பாடு சமுதாய தலைவர்கள் பேசுகின்ற பேச்சு அள்ளி விடுகின்ற பேச்சுக்கள் ஏமாற்று பேச்சுக்கள் இவைகளெல்லாம் இன்றும் இருக்கத்தான் செய்கின்றன ஆகவே இந்த சூழலில் தான் ஆண்டவர் நமக்கு இந்த அருமையான செய்தியை தருகிறார் என்ன செய்தியை தருகிறார் மீண்டும் அதே எபிரேருக்கு எழுதப்பட்ட திருமுகத்தில் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்று இரண்டு வசனங்களிலே பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து 
தலைமை குருவை போல தன்னையே பலியாக்கிய அவர் எப்படி இந்த மகிழ்ச்சியை நமக்கு தருகிறார் என்பதை அவர் சுட்டி காட்டுகிறார் தலைமை குரு அதான் உயிர்த்த இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொருவரும் மனிதரிடமிருந்தே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பாவங்களுக்கு கழுவாயாக காணிக்கையாய் பணிகளை செலுத்துவதற்கு மக்கள் சார்பாக கடவுள் முன் நின்று பணிபுரிகின்றார் அவர் என்ன செய்கிறார் என்பதை மீண்டும் சொல்லுகிறார் அவர் தாமே வலுவின் வலுவின்மைக்கு ஆளாகி இருப்பதால் அறியாமையில் இருப்போருக்கும் நெறி தவறி நடப்போருக்கும் பறிவு காட்டக்கூடியவராக இருக்கிறார் இதுதான் நம்முடைய தெய்வம் ஆகவே வழி தவறி செல்லக்கூடியவர்கள் வாழ முடியாது என்று நினைக்கக்கூடியவர்கள் இப்படித்தான் இருப்பேன் என்று நினைக்கக்கூடியவர்களுக்கு வழி சொல்லக்கூடியவராக அவர் நமக்கு தருகிறார் ஆகவே மகிழ்ச்சி அவர் நிலைநிறுத்துகிறார் நாம் எப்படி அந்த மகிழ்ச்சியை நிலைநிறுத்த முடியும் இழந்து போன உறவை மனிதத்தை எப்படி கட்டி காக்க முடியும் முடியும் முடியாது என்று சொல்வது கோழைத்தனம் இல்லை என்று சொல்வது ஏமாற்றவில்லை வித்தை ஆகவே நம்மால் வாழ முடியும் வாழ வேண்டும் அதற்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்றுதான் நம் குடும்பங்களில் மகிழ்ச்சி கரைபுரண்டு ஓட வேண்டுமானால் நம்மளுடைய சமுதாயத்திலே அன்பு பெருக வேண்டுமானால் நாம் இருக்கின்ற இடம் ஒரு அருமையான கோவிலாக மாற வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேவையானது ஒன்றே ஒன்றுதான் அது தாராள உள்ளம் இந்த தாராள உள்ளம் இருக்குமானால் எல்லாம் கிடைக்கும் அதைத்தான் ஆண்டவர் விண்ணில் இருந்து தன்னை ஒரு பொருட்டாக மனிதனத்தை மனிதத்தை சந்திப்பது மனித நேயத்தை அன்பு செய்வது அந்த நாத்தத்திற்குள் சென்று அவர்களோடு அவர்களாக வாழ்வது பெரிய காரியமில்லை நான் வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்று வந்ததுதான் இந்த கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழா ஆகவே எப்படி நாம் நம்முடைய மகிழ்ச்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் எப்படி நம்முடைய உறவுகளை பலப்படுத்த முடியும் இதோ நான் ஒரு தவறு செய்கிறேன் என்ன நினைக்கிறேன் நான் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் ஆனால் அதே நேரத்திலே வேறு ஒருவர் அந்த தவறை செய்துவிட்டால் எவ்வளவு கடுமையாக இருக்கிறோம் என்று சற்று யோசித்து பாருங்கள் நான்கு பேருக்கு முன்னால் பேசிய நீ அதே நான்கு பேருக்கு முன்னால் மன்னிப்பு கொடுத்தா மன்னிப்பு கேட்டால் நான் மன்னிக்கிறேன் என்று தேவையில்லாத நிபந்தனைகள் வெறுப்பு வீண் பிடிவாதம் வரட்டு கௌரவம் என்று நம்முடைய மகிழ்ச்சியை இழந்து விடுகிறோம் இந்த சூழலில் தான் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு பிறக்கிறார் பிறந்தவர் நாம் எப்படி வாழ முடியும் என்பதை பவுலடியார் அழகாக சொல்லுகிறார் இப்படிப்பட்ட சூழலில் எப்படி நாம் இந்த மகிழ்ச்சியை இழந்து போன உறவை தக்க வைத்து கொள்ள முடியும் நம் குடும்பங்களில் எப்படி மகிழ்ச்சியாக வாழ முடியும் சமுதாயத்தில் எப்படி இருக்க முடியும் என்பதை அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார் எனக்கொரு நீதி பிறனுக்கு ஒரு நீதி என்பதை மாற்றி தாராள குணத்தோடு இயேசு கிறிஸ்துவிடம் இருந்த அந்த உள்ளத்தோடு வாழ்ந்தால் வாழ முடியும் என்பதை கலாத்தியருக்கு எழுதிய திருமுகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து இரண்டு வரை உள்ள வசனங்களிலே சொல்லுகிறார் சகோதர சகோதரிகளே ஒருவர் ஏதேனும் குற்றத்தில் அகப்பட்டு கொண்டால் தூய ஆவியை பெற்றிருக்கின்ற நீங்கள் கணிந்த உள்ளத்தோடு அவரை திருத்துங்கள் இதுதான் மகிழ்ச்சியின் தக்க வைத்துக் கொள்ளுகின்ற ஒரு வழி இதற்காகத்தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகில் வந்தார் அவரை கனிவுடன் திருத்துங்கள் அவரை போல் நீங்கள் சோதனைக்கு உள்ளாகாதவாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் ஒருவர் மற்றவருடைய சுமைகளை தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் என்ன அடுமையான வார்த்தைகள் பாருங்கள் ஒருவர் மற்றவருடைய சுமைகளை தாங்கிக் கொள்ளுங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் யூர் ஹேண்ட் டு சே டு அதர்ஸ் ஐ லவ் யூ ஐ நீட் யூ யூ அப்ரிஷியேஸ்ட் மீ என்று சொல்லி பழகுங்கள் திருத்தந்த இதைத்தான் சொல்லுகிறார் தேங்க்யூ என்று சொல்லுங்கள் ஐ லவ் யூ என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் அதைத்தான் இது சொல்லுகிறது இறுதியில் என்ன சொல்லுகிறார் புனித பவுலடியார் இவ்வாறு கிறிஸ்துவின் சட்டத்தை நிறைவேற்றுவீர்கள் ஆகவே வாழ முடியும் வாழ வேண்டும் என்ற துணிவோடு இந்த கிறிஸ்துமஸ் பெருவிழாவிலே கலந்து கொள்வோம் ஒரே ஒரு முறை தான் வாழப்போகிறோம் இந்த ஒரு முறை வாழப்போகின்ற இந்த வாழ்வு நமக்கு அர்த்தமுள்ள வாழ்வாக இருக்கட்டும் ரம்யமான வாழ்வாக இருக்கட்டும் ஒற்றுமை மிகுந்த வாழ்வாக இருக்கட்டும் விண்ணிலிருந்து மண்ணிற்கு இறங்கி வந்த இறைவன் இந்த மனித நாத்தத்தை ஏற்றுக்கொண்ட அவர் என் சதையின் சதையாக நரம்புகளின் நரம்பாக எலும்பின் எலும்பாக இருக்கின்ற என்னுடைய குழந்தைகளை என்னுடைய மனைவியை என்னுடைய கணவரை நான் ஏன் ஏற்று வாழ முடியாது நான் ஏன் அவரோடு சேர்ந்து இணைந்து என்னுடைய வாழ்வை என்னுடைய குடும்பத்தை மகிழ்ச்சி உள்ளதாக மாற்றிக்கொள்ள முடியாது என்ற சிந்தனையோடு 
நாம் செல்லுவோம் இந்த ஒரே ஒரு முறை வாழப்போகின்ற வாழ்வு அடுத்த ஆண்டு கிறிஸ்மஸ் வரும் நான் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நான் இருப்பேனா நீங்கள் இருப்பீர்களா நம் கையில் இல்லை ஆனால் இருக்கின்ற வரை வாழ்வு நல்ல வாழ்வாக இருக்கட்டும் ரம்யமான வாழ்வாக இருக்கட்டும் ஒற்றுமை மிகுந்த வாழ்வாக இருக்கட்டும் இறைவன் அருள் பொழிகின்ற அருமையான வாழ்வாக இருக்கட்டும் இந்த ஒரே ஒரு முறை வாழப்போகின்ற வாழ்வு கருவறை டு கல்லறை ஊம் டு டும் ஒரே ஒரு முறை தான் நடக்கப் போகிறோம் அருமையான வாழ்வாக இறைவன் மின்னிலிருந்து மண்ணில் வந்ததை போல நான் என் குடும்பத்திற்காக அனைத்தையும் கொடுத்து மகிழ்வோடும் நிறைவோடும் வாழ்வேன் வாழ்ந்து காட்டிய அன்னை கண்ணிமரியாளை என் பற்றுறுதியாக பற்றுக்கோடாக கொண்டு வாழ்வேன் என்று இந்த நல்ல நாளிலே உறுதி எடுப்போம் வல்ல இறைவன் நல்லொருள் பொழிந்து நம்மையும் நம் குடும்பங்களையும் குழந்தைகளையும் உறவிலே பலப்படுத்தி மகிழ்ச்சியிலே வாழ அருள் புரிவாராக ஆமேன்மகிழ்வதாகிங் full with goodness and love but there are other things that makes us shake our heads and wonder we heard in the news of loss of young lives something like a car accident and also like corona pandemic and now nowadays also we are hearing so many news about the new virus that is making the world to be scared add to that your own personal ups and downs relationships failing apart a scary diagnosis the death of someone else plans that will never eventuate in the near future this is the backdrop to our celebration christmas indru namakkaga meetper pirandulla Christmas is a feel good time the time of joy and laughter singing and gift giving but none of this changes the pain that we and the rest of the world are facing even as we celebrate christmas today people are dying of hunger in gunfire others are looking on helplessly as a child dies others grieve the loss of a family member through lack of medical help or the basic like clean water and good food still others do not know how they will survive under the season it was into this kind of world that jesus was born people were poor oppressed and killed by the romans many children died before their first birthday children were killed by the soldiers of their own king king herod I wonder if Mary and Joseph ever wondered why God would send a child such a special child into a place like Israel a place where there was so much of oppression violence death and poverty if they ever did ask that question their wondering would have stopped when the shepherds told them what the angel had told them that night in the fields this angel delivered a message straight from god himself do not be afraid i bring you good news of great joy that will be for all the people today in the town of david a savior has been born to you he is christ the lord i want to focus three words from the angel's message you born and savior first the word you here is god saying that he is giving you and me something special God is coming down to earth to live among all the oppressions violence death and poverty when god say you in the announcement of the angel he indicates that what has happened in the birth of jesus is something that is intimate that is personal that is direct this baby born in bethlehem 2000 years ago is for you 
you shepherds. For you, the people of Bethlehem. For you, the king Herod. For you, astronomers from the east. For you, Mary and Joseph. For you, world. For you, here this morning and me. In Jesus, God is reaching out and touching us and saying, I know your life. I know how it can be. The things you love that make you happy and the things you struggle with and how hard it is. I know all about you. I'm not going to sit up here in my heaven and remain unconnected from you. This is for you. Second, the word born. God is born. God being carried in Mary's womb for nine months. God going through the process of childbirth just like every one of us here did one way or another. This is just too much to comprehend. God, a baby, born bowling, red, wrinkly, covered in gunk, but burnt out back. No room in the inn, unnoticed by the most people, laid in an animal of feeding through that is extraordinary. This just goes to show how much God wants to get close to us, so close he, but he becomes one of us. He loves us to such a degree, he is prepared to go to the extreme lengths, not only being in born stable, but also dying as a shameful criminal on a cross. He is born into a family. A mother who carries him, loved him, cared for his every need like any other does. A father who gives a godly model for his own son to follow. Like any boy, Jesus grows up learns, watches his father in the workshop, listens to his mother tell stories about his ancestor King David and experiences new things. God doesn't need any of that. It's not for his sake that he is born but for us. The third word, finally, I want to talk about is Savior. To you is born this day a Savior. This child whom the angels announce is the one who will save you from the guilt that weighs you down and stop you from the getting up with life. He saves you from the nagging feeling that somehow you have to mash it up. But knowing that, there is no way you can meet God's standards. He saves you from a meaningless existence. If all there is to life is being born, Growing, learning, working, getting, achieving, having, dying, full stop. He is your savior who has come to give you life. Life in all its fullness. Also eternal, ongoing life. Life with God as life is meant to be. To you is born a savior who says your sins are forgiven. To you is born a savior who says be healed. To you is born a savior who says to the, sum, to the storms we face, be still. To you is born a savior who allows his hands to be nailed to a cross to rescue us from our sin. To you is born a savior who conquered the great last enemy of every one of us, death itself. He gives us life that is the greatest miracle of all. Sometimes we look at our world, our lives, and wonder what is going on. Why is life so confusing, so demanding, so difficult? When we look at the baby in the manger, we wonder why God would go to such extreme lengths for you and me. There is only one answer, that is God's love for us. Jesus is God connecting with you. Wanting to give you a life purpose. Wanting to help you when it seems life is tearing you apart. Can you do without this gift from God? Can you ignore this message from God himself? To you is born this day in the city of David. A savior who is Christ the Lord. அனைவரும் எழுந்து நின்று நமது நம்பிக்கையை அறிக்கையிடுவோம்
ஆங்கிலத்திலும்ந்தையர்களுக்காகவும் பங்கு மக்களின் நலனுக்காகவும் தெலுங்கிலும் நான்காம் அன்றாட்டு திருப்பயணிகளுக்காகவும் திருப்பணியில் பங்கெடுக்கும் அனைவருக்காகவும் மலையாளத்திலும் ஐந்தாம் அன்றாட்டு உலக சமாதானத்திற்காகவும் அமைதிக்காகவும் ஹிந்தியிலும் ஜபிக்கப்படும் த ஃபர்ஸ்ட் இன்டென்ஷன் வில் பி ஃபார் த ஹோலி மதர் சர்ச் இன் தமிழ் ஃபார் த செகண்ட் ஒன் வில் பி ஃபார் ஆர் கண்ட்ரி இன் இங்கிலீஷ் த தேர்ட் ஒன் வில் பி ஃபார் த ஃபாதர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ட்ரைன் and for the parishioners in telugu the fourth one will be for the pilgrims and for all of us present in the liturgy in malayalam and the fifth one for the peace in the world in hindi will be said arumalai koliyum devani எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் அருள்மலை பொழியும் தேவனி எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் திருச்சபை என்னும் மறைபொருளின் தலைவரே எம் தாய் திருச்சபையை வழி நடத்தும் திருத்தந்தை ஆயர்கள் குருக்கள் துறவியர் திருநிலையாளர்கள் அனைவரையும் நிறைவாய் ஆசிர்வதி தருளும் உம்முடைய தூய ஆவியின் அருட்பொழிவை பெற்று கொண்டவர்களாக நற்செய்தியினை எடுத்துரைக்கவும் இறை வழி நடக்கவும் அவர்களுக்கு தேவையான உடல் உள்ள ஆன்ம சுகம் தர வேண்டி அற்புத திருக்குழந்தை இயேசு வழியாக இறைவா உம்மை மன்றாடுகின்றோம் எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் அருள்மலை பொழியும் தேவனை எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும் லெட் அஸ் ஆல் ப்ரே ஃபார் த லீடர்ஸ் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி தட் தே மே ரியலைஸ் த ட்ரூத் தட் த ரியல் லீடர் ஜீசஸ் இஸ் பார்ன் அமாங் அஸ் அண்ட் தட் தே மே டேக் ஜீசஸ் அஸ் தேர் ரோல் மாடல் டு டூ தேர் டியூட்டிஸ் with sincere love for the people entrusted to their care and they may work to establish peace and justice in the world let us pray to the god arul malai poliyum devani engal manraate ketarum arul malai poliyum devani engal manraate ketarum 
బాలయేసువా మీ జన్మదిన ఉత్సవంలో ఆనందంగా జరుపుకుంటున్న మా వేలాంగిణి మాత పుణ్యక్షేత్రంలో పనిచేయుచున్న ప్రతి ఒక్క గురువులను దీవించండి కృషి పట్టుదల వాక్య పరిచర వలన శ్రీశ్రభ వల్ వద్దిలున్నట్లు ప్రభుని రాజ్యం యొక్క పునాదులు కట్టి నిలుపున్నట్లు చేయండి మరియు విచారణ ప్రజలకు కావలసిన ఆరోగ్యమును దయచేసి వారు చేసే ప్రతి పనిలోనూ తోడు నీడుగా ఉండమని ఓ దివ్య బాలయేసువ మేము చేయి ప్రార్థన ఆలకించండి ഞങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനായി തൻ്റെ പ്രിയപുത്രനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ച ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഇവിടെ ആ പുത്രൻ്റെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുവാനായി വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ തീർത്ഥാടകരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കണ്ട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ വരങ്ങളും അവർക്ക് നൽകി അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ ആശീർവദിച്ച് അവരെ എപ്പോഴും കാത്ത് സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മ വഴിയായി അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു जन्म सन संसार में शांति का पैगाम लेकर आया है हम आपके जन्मदिन के अवसर पर संसार भर में शांति एवं एकता के लिए प्रार्थना करते हैं हम विश्व विश्व के यू यूक्रेन और रशिया के लिए प्रार्थना करते हैं इन देशों में युद्ध का मोहला महत्ता शीघ्र ही खत्म हो जाए और वह शांतिपूर्वक स्थित स्थापित हो जाए और सभी लोगों के दिलों में शांति प्रेम भाईचारा और मेल मिलाप का भाव उत्पन्न कर इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ഇപ്പൊഴുതും നമ്മുടെ തനിപ്പെട്ട തെവികൾക്കാക മൗനമാക മണ്ടാടുവും ആണ്ടവരേ എങ്കിലും ദൈവ കടവുള്ള മനിതരുമാണവരേ തം പുണിതമാണ് തിരുവയറ്റിൽ താങ്ങിയിട്ട പേര് പെറ്റ് അവർ നിരവും നമ്പിക്കാളരിൻ മണ്ടാട്ടുകളെ കേട്ടുരല്ല നമ്മിടം പരിന്തരയ്ക്ക് വേണ്ടുകിറോം എങ്കിൽ ആണ്ടവരാകിയ ta 
அதுவும் இதய அன்பை மகிழ்ந்து தருகின்றோம் பஞ்சம் இல்லா வாழ்க்கையினை நிகழ்ந்து தருகின்றோம் மழலை மண்டவா மழைய பாரதா மழைகள் தரும் மழையலனை மகிழ்ந்து ஏற்கவா மழலை மண்டவா அறிவு பாசம் பண்பனைத்தும் பழியாய் தருகின்றோம் பறந்து விரிந்த உலகில் யாவும் மகிழ்ந்து தருகின்றோம் உமக்கு உகந்ததாய் அமைய உண்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் இப்புனிதமைக்க உறவு பரிமாற்றத்தின் வழியாக கிறிஸ்துவின் சாயலில் நாங்கள் காணப்படவும் எங்கள் இயல்பு அவர்கள் உம்மோடு இணையவும் அருள் புரிவீரா என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற ஒரு வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் எல்லாம் வல்ல இறைவா என்னாலும் எவ்விடத்திலும் நாங்கள் மக்கள் நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும் 
எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய ஏனெனில் வாக்கு மனிதரானாரனும் அறிநிகள் மின் வாயிலாக உமது மாட்சியின் ஒலி எங்கள் மன கண்களுக்கு புதிதாய் ஒலி வீசியது எனவே அவரில் நாங்கள் கடவுளை கண்கூடாய் கனவுன்றோம் அவர் வழியாகவே கண் காணாதவை மீதுள்ள அன்பினால் நாங்கள் ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம் ஆகவே வானதூதர் முதன்மை வானதூதரோடும் அரியணையில் அமர்வோ தலைமை தாங்குவரோடும் வான்படையில் அணைகள் அனைத்தோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உமது மாட்சியை புகழ்ந்து அழுவதாவது கொடைகளையும் இக்காணிகளையும் புனித மாசற்ற பழிபோர்களையும் நீர் ஏற்று ஆசி வழங்கிட உம் திருமகனும் எங்கள் ஆண்டோரும் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை தாழ்மையோடு இறைஞ்சி மன்றாடுகிறோம் உமது புனித கத்தோலிக்க திரு அவைக்காக இவற்றை நாங்கள் முதலிடம் உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் உலகெங்கும் அதற்கு அமைதியையும் பாதுகாப்பும் ஒற்றுமையையும் அளித்து அதனை வழி நடத்தியுள்ளோம் உம் அடியாராக எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களுக்காகவும் எங்கள் ஆயர் தேவதா சம்புரோ சாண்டகைக்காகவும் திருத்தூதர் வழிவரும் உண்மையான கத்தோலிக்க நம்பிக்கை கடைபிடிப்போர் அனைவருக்காகவும் இக்காணிக்கைகளை ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் ஆண்டவரே மடியார்களாகிய இங்கு கொழும்பியிருக்கின்ற அனைத்து மக்களையும் நினைவு கூர்ந்திரலும் உம்மீது இவர்கள் கொண்டிருக்கும் நம்பிக்கையும் இறை பற்றியும் நீர் அறிவீர் இவர்களுக்காக நாங்கள் இவற்றை மக்குப்பு கொண்டிருக்கின்றோம் இவர்களும் தமக்காகவும் தமவருக்காகவும் இப்புகழ்ச்சி பள்ளியை மக்குப்ப கொண்டிருக்கின்றார்கள் தங்களுடைய ஆன்மாக்களின் மீட்புக்காகவும் தாங்கள் இதை நோக்கியிருக்கும் நலவாழ்வுக்காகவும் பாதுகாப்புக்காகவும் என்றும் வாழ்பவரும் உயிருள்ளவரும் உண்மையுள்ளவருமான கடவுளாகி உமக்கு இவர்கள் தங்கள் பொருத்தனைகளை செலுத்துகின்றார்கள் உம்முடைய புனிதர் அனைவருடனும் உறவு கொண்டுள்ள நாங்கள் முதன் முதலாக இறைவனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயும் என்றும் கண்ணியுமான மாட்சிக்குரிய மரியாவையும் உம்முடைய புனிதர் அனைவருடனும் உறவு கொண்டுள்ள நாங்கள் கண்ணிமை குன்றா புனித மரியாய் உலகுக்கு மீட்பரை பெற்றுத்தந்த புனிதமிக்க இரவை கொண்டாடுகின்றோம் முதன் முதலாக இறைவனும் எங்கள் ஆண்டவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் தாயும் என்றும் கண்ணியுமான மாட்சிக்குரிய மரியாவையும் அதே கண்ணியின் கணவரான புனித யோசேப்பு திருத்தூதர்களும் அரைசாட்சியருமான பேதுரு பவுல் அந்திரேயா யாக்கோபு யோவான் தோமா யாக்கோபு பிலிப்பு பர்த்தலமேயு மத்தேயு சீமோன் ததேயு லீனஸ் கிளிட்டஸ் கிளமெண்ட் சிக்ஸ்தூஸ் கொர்னலேயூஸ் சிப்ரியான் லாரன்ஸ் கிறிசகோனோஸ் ஜான்பால் கோஸ்மாஸ் தமியான் ஆகியோரையும் வணக்கத்துடன் நினைவு கூறுகின்றோம் இவர்களுடைய பேரு வயன்களாலும் வேண்டல்களாலும் நாங்கள் யாவற்றிலும் உமது உதவி பெற்று காக்கப்படுமாறு அருள் புரியும்
ஆகவே ஆண்டவரே உங்க ஊழியர்களாகிய நாங்களும் ஒரு குடும்பம் முழுவதும் ஒப்புக் கொடுக்கும் இப்பலையை உளம் கிழிந்து ஏற்றுக்கொள்ளமை வேண்டுகிறோம் எங்கள் வாழ்நாளில் எமது அமைதியை தந்தரலும் மேலும் நிலையான அளவிலிருந்து எங்களை காத்து உம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டிருந்த திருக்கூட்டத்தில் நாங்களும் சேர்க்கப்பட கட்டளையிட்டரலும் இறைவா இக்காணிக்கையை புனிதப்படுத்தி உமக்கு உரிமையுடையதாகவும் தகுதியுடையதாகவும் உமக்கு ஏற்புடையதாகவும் உகந்ததாகவும் இருக்க செய்தரலும் இவ்வாறும் அன்பு திருமகன் எங்கள் ஆண்டோருமா இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலாகவும் இரத்தமாகவும் இது மாறுவதாக அவர் தாம் பாடுபடுவதற்கு முந்திய நாள் வணக்கத்துரிய தம் திரு கைகளில் அப்பத்தை எடுத்து வான் நோக்கி கண்களை உயர்த்தி எல்லாமல்ல இறைவனும் தம் தந்தையுமாகி உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆசி வழங்கி அதை பிட்டு தம் சிடர்களுக்கு அழித்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவ்வண்ணமே இரவுருந்தை அருந்திய பின் எழில் மிகு இக்கண்ணத்தை வணக்க தூர்கிய தம் திரு கைகளில் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி செலுத்தி ஆஸ்தி வழங்கி தம் சிடர்களுக்கு அழைத்த அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்குரிய என்றத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறை பொருள் ஆகவே ஆண்டவரே உம் திரமகனும் எங்கள் ஆண்டோருமாய கிறிஸ்துவின் புனிதமிக்க பாடுகளையும் இறந்தோடமிருந்து அவர் உயிர் திறந்ததையும் இவரது மாட்சிக்குரிய வெண்ணேற்றத்தையும் உம் ஊழியர்களும் புனித மக்களுமாகிய நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம் நீர் எங்களுக்கு வழங்கியுள்ள கொடைகளிலிருந்து நிலை வாழ்வு தரும் புனித அப்பத்தையும் முடிவில்லா மீட்பிள்ளைக்கும் திருக்கிண்ணத்தையும் தூய புனித மாசற்ற பழிபொருளாக மாண்புக்குரிய மக்கு நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம் இவற்றை இறக்கத்துடனும் கனிவுடனும் கண்ணோக்கிறலும் நீதிமானையும் உம்மொழியன் ஆபேலின் காணிக்கைகளையும் எங்கள் நம்பிக்கையின் தந்தை ஆபர்காமின் பலியையும் உம்முடைய தலைமை குறும் எல்கி சதேக் உமக்கு அளித்த காணிக்கைகளையும் நீர் உளம் கணிந்து ஏற்றுக்கொண்டது போல இவற்றையும் புனித பலியாகவும் மாசற்ற பழிபொருளாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளும் எல்லாமல்ல இறைவா உம்முடைய வானதுர்த்தம் திருக்கைகளால் இப்பலிபொருள்களை மாண்புக்குரிய விண்ணக திருப்பிடக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் என உம்மை பணிந்து வேண்டுகின்றோம் இத்திருப்பிடத்திலிருந்து உம்முடைய திருமகனின் புனிதமிக்க உடலையும் இரத்தத்தையும் பெறுகின்ற நாங்கள் அனைவரும் எல்லா விண்ணக ஆசியையும் அருளையும் நிறைவாக பெற்றுக்கொள்ளச் செய்தருளும் ஆண்டவரே நம்பிக்கையின் அடையாளத்தோடு எங்கள் முன் சென்று அமைதியில் துயில் கொள்ளும் உம் அடியார்களையும் நினைவு கூர்ந்தருளும் ஆண்டவரே இவர்களுக்கு கிறிஸ்துவில் இழைப்பாரும் அனைவருக்கும் ஆறுதலும் ஒளியும் அமைதியும் நிறைந்த இடத்தை ஈந்திட வேண்டும் என இறஞ்சி மன்றாடுகின்றோம் பாவிகளாகிய உம்மடியார்கள் நாங்களும் உம்முடைய பேரிறக்கத்தை எது நோக்கி இருக்கின்றோம் உம்முடைய திரு தூதர்களும் மறை சாட்சியருமாகிய திருமுழுக்கு யோவான் ஸ்தேவான் 
மத்தியா பர்ணபா ஆகியோருடனும் உம் புனிதர் அனைவருடனும் எங்களுக்கும் பங்களித்தலும் எங்கள் தகுதியை முன்னிட்டு அன்று மாறாக உம்முடைய மிகுதியான மன்னிப்பினால் அந்த புனிதர்களோடு நாங்களும் தோழமை கொள்ள எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவர் வழியாகவே ஆண்டவரே இவற்றையெல்லாம் எப்போதும் நல்லவையாக்கி புனிதப்படுத்தி ஓய்வேத்து ஆசி அளித்து எங்களுக்கு வழங்குகின்றீர் இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் மாட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு புரியது மீட்பெறும் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறை படிப்பினையால் பயிற்சி பெற்றனா துணிந்து பாடுவோம் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரை நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும் தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவி தருளும் தீமை அனைத்திலுமிருந்து எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளின் அமைதியை கனிவுடன் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமின்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமீட்பராகியேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவோ காத்திருக்கின்றோம் ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் மாட்சியும் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதி உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு முடிந்தேரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முத திருவாவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி முத்திருவத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமை மளித்தொருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒரு ஒரு குருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சபரியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சபரியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் சபரியே எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் சம்மரி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர் சம்மரி வந்து கலைக்கு பெற்ற நாம் அனைவரும் பேறு பெற்றோர் இப்பொழுது அருட்தந்தையர்களும் அருட் சகோதரிகளும் திவ்ய நற்கருணை வழங்க உங்கள் பகுதிகளுக்கு வருவார்கள் அனைவரும் வழிவிட்டு 
திருவிருந்தில் பங்கு பெற ஒத்துழைக்கவும் நவ் ரவரன் ஃபாதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வில் கம் டு யுவர் பிளேசஸ் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த ஹோலி கம்யூனியன் கைண்ட்லி டு நாட் ரஸ்ட் டு ஒன் பிளேஸ் அண்ட் கிவ் வே டு தெம் டு டிஸ்ட்ரிபியூட் த ஹோலி கம்யூனியன் தயவு செய்து கவனிக்கவும் இப்பொழுது வழங்கப்படும் திவ்ய நற்கருணை பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து தங்களையே தயாரித்து கொண்ட கத்தோலிக்க கிறிஸ்தவர்களுக்கு மட்டும் வழங்கப்படும் பிற மதத்தையோ சபையையோ சார்ந்த சகோதர சகோதரிகள் திவ்ய நற்கருணை வாங்க முன் வர வேண்டாம் திவ்ய நற்கருணை கரங்களில் மட்டுமே வழங்கப்படும் திவ்ய நற்கருணை வாங்க வருகிற பொழுது உங்களது உடைமைகளை பத்திரமாக பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள் யுவர் அட்டன்ஷன் பிளீஸ் ஓன்லி கேத்தலிக் சு ஹேவ் மேட் தெம் செல்ஸ் ஓதி ஆஃப் ரிசீவிங் ஹோலி கம்யூனியன் பை மேக்கிங் ப்ராப்பர் கன்ஃபெஷன் மை கம் ஃபார்வர்ட் டு ரிசீவ் த ஹோலி கம்யூனியன் அதர் ரிலிஜியஸ் அண்ட் டினாமினேஷன் பீப்புள் ஆர் ரெக்வஸ்ட் டு பி சீட்டட் இன் யுவர் பிளேசஸ் ஹோலி கம்யூனியன் வில் பி கிவன் இன் ஹேண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் பிலாங்கிங்ஸ் வென் யூ கம் டு ரிசீவ் த ஹோலி கம்யூனியன்
தந்தை சித்தமே உலகில் செய்யவே இறை மகன் நினைத்தார் தந்தை சித்தமே உலகில் செய்யவே இறை மகன் நினைத்தார் வாழ்வின் பலமான வசந்தம் தினம் பேச தென்றலாகவே தவழ்ந்தார் வாழ்வின் பலமான வசந்தம் தினம் பேச தென்றலாகவே தவழ்ந்தார் ஆனந்த 
ஓசை தேலம்மா பாடுதல் ஒன்றாய் நன்றி ஆடுதல் அன்பாய் நன்றி பாடுதல் ஒன்றாய் நன்றி ஆடுதல் அன்பாய் மறந்தார் இன்று நள்ளிரவு இரண்டு மணிக்கு தெற்கு பொய்கை நல்லூரில் திருப்பலியும் காலை ஒன்பது மணிக்கு கிராமத்து மேட்டிலும் கருவிலங்கடையிலும் திருப்பலிகளும் ஒன்பது முப்பது மணிக்கு குறிச்சியிலும் திருப்பலி நிறைவேற்றப்படும் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு பேராலய கீழ்கோவிலில் கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழா திருப்பலி நிறைவேற்றப்படும் மற்ற திருப்பலிகள் அனைத்தும் வழக்கம் போல் நடைபெறும் மாலை ஐந்து மணிக்கு பங்கு மக்களுக்கான திருப்பலியும் வழக்கம்போல் நடைபெறும் மன்றாடுவோமாக ஆண்டவரே எங்கள் இறைவா எங்கள் மீட்பரின் பிறப்பு உலாவை கொண்டாடுவதில் நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம் இவ்வாறு மேன்மையான உறவுகளால் நாங்கள் அவரது பிண்ணக தோலமைக்கு வந்து சேரும் தகுதி பெற்றிட எங்களுக்கு அருள் புரிவீராக என்றென்று வாழ்ந்தாட் செய்கின்ற வழியாக உண்மை மன்றாடுகின்றோம்
ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அளவற்ற நன்மையின் இறைவன் தம் திருமகனின் மனித பிறப்பால் உலக இருளை அகற்றி அவரது மாற்றி மிகு பிறப்பால் புனிதமீக்க இந்த இறைவை ஒளிர்வித்தார் அவர் உங்களிடமிருந்து பாவ இருளை அகற்றி நற்பண்புகளின் ஒளியால் உங்கள் இதயங்களை ஒளிர செய்வாராக அவரது மீட்பதோறும் பிறப்பின் பெருமகிழ்ச்சியொட்டும் நற்செய்தியை இடையர்களுக்கு தம் வானதர் வழியாக அறிவிக்க திருவுளம் கொண்ட இறைவன் உங்கள் மனங்களையும் மகிழ்ச்சியால் நிரப்பி தம் நற்செய்தியின் அறிவிப்பாளர்களாய் உங்களை விளங்க செய்வாராக அவரது மனித பிறப்பால் விண்ணகத்தோடு மண்ணகத்தை இணைத்த இறைவன் உங்களை தம் அமைதி நல்லெண்ணம் எனும் குடைகளால் நிரப்பி விண்ணக திரு அவையில் நீங்கள் பங்கு பெற செய்தருள்வாராக எல்லாம் அல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் ஆசி உங்கள் மீது இறங்கி உங்களோடு என்றும் சென்று வாருங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று நன்றி தம்மி 